。来了，鞋很漂亮。这可是我照顾某人生病好几天挣来的。某人眼光不错呀。人的脸皮越来越厚了。这什么意思啊？你们公司的新进吉祥物啊？是我，苏源。嘘，别让别人听见，我要给娜娜一个惊喜。娜娜，娜娜她没来啊？为什么没来啊？她临时加班没跟你说吗？哦，我手机忘在休息室了，我找她去了。嗯、哎。这个我得拿走。启日不见，高总的任期渐长。罗总让我做开场词，这本来是孙俪的活。这说明罗总很看重你、啊。其他人也慢慢看清了形势，是好事儿、啊。那怎么看你不是很高兴啊？我表现很明显吗？反正我能看出来。不过现在我开心多了。其实，被不被人看好并不重要，重要的是你有没有被利用的价值。现在我是罗总手里的一把刀，替他冲锋杀敌，他当然会给我机会。等到有一天我老了，生锈了，钝了，他也会选择把我丢掉，毫不犹豫。我以为你早就懂这个道理了。以前我觉得没问题，可是现在呢，看的越多反而越怯懦。最近这种感觉越来越强烈了，可能是因为我冷，说不清。孙苗姐之前跟我聊过，她在金融圈摸爬滚打十多年，有人成功，有人失败。这里就是一个巨大的名利场，机遇无限，陷阱也无数。可如果毫无敬畏人心，凡事立字当头，永远都是向前看，那早晚有一天会跌入深渊，永远不得翻身。可是，你能有这样的一种感受，大概是你有了同理心，可能是万总和苏美和的事情对你的影响很大，这是好事儿。人生路漫漫，需要停下来，回首看看之前走过的路。我做错过很多事情。各位，我们的舞会马上就要开始了。知道圆舞曲的意义吗？你说，只要音乐不停，不管分开多久，一开始遇到的人总能相遇。看来高总没少看言情小说。不信你看啊，我还是抓住了你的手。电影钟声也即将敲响，让我们大家一起来倒计时吧。九、八、七。新年快乐！开门，我们逃走吧。哎，不行。
怎么样？不太好吧？你，你出来了，里面那儿怎么办呀？摩天又不是我家开的，多我一个不多，少我一个不少，你比较重要。李工，我通过考验了吗？可以转正了。真的？真的？不是你，你说的不是钱。你干嘛？李工、嗯，这次我一定会紧紧抓住你的手，不让你丢走。都是。还记得在摩天加班的时候，你帮我揉耳朵吗？有了你之后，我再也不耳鸣了。你确定不跟我一起起床？那你就再睡一会儿吧，小懒猪。我为了偷得见你的衣服穿。吃早餐。李工，嗯，帮我拿个文件行不行？可以啊，在哪？书房。破坏别人的人生就那么好玩吗？那我的人生被破坏的时候，有谁关心过我的感受吗？你确定我可以进你的书房吗？乖，去吧。一定要查明真相，一定，一定不能再伤害他了。李沃，遇见你我真幸运。我也是。小宝，李沃，高山，你干嘛呢？啊，孙淼姐的宝宝，让我帮忙带一下。李沃姐姐，快来抓我呀！哎，不行了，不行了，姐姐真的走不动了。你，你跟他换个游戏啊，什么讲个故事什么
。你以为我没有事过？他根本就不听我的。哎，你来正好，你帮我一会儿，真的，我快累死了，跑不了了。我跟他聊聊。小宝啊，大吵大闹可不是好习惯，小孩子也不行。但是你如果愿意安安静静的听故事呢，我可以答应你一个条件，很公平吗？哎，你跟个三岁小孩讲道理，你觉得能管用？我要送送讲故事，这样就好了。赶紧拿故事书去，你还想跑啊？嗯，小宝，那你想想听什么样的故事啊？啊，拿叔叔讲。啊，好好好，我来讲，我来讲。哎，你这个态度会不会差太多了？啊，让你讲。呃，我们来讲故事啊，这个好。从前啊，有一个国王，他有好几个女儿，每一个都美若天仙。天仙是什么？小孩子问这么多问题干嘛？啊，就是天仙就是很漂亮的意思，美的要死。比林薇姐姐还漂亮？没她漂亮。呃，这几个女儿啊，特别是这个小女儿，然后。我怎么睡着了？小点声！你怎么都不叫我呀？我叫了呀，没有。骗人！你怎么动也不动？手麻了。小孩儿实在太能折腾了。他好像还挺喜欢你的。我也从来没想过能跟小孩待这么久，这次感觉还挺不错。还有十五分钟就到公司。孙表姐说她还有十几分钟就到公司了。刚才你睡着的时候，贝小红打了好几个电话。你别想太多，我跟贝小龙没什么。你明白那种感觉吗？就像是小时候认识的弟弟。你笑什么？这个算是解释吗？你别误会啊，我对自己还是很有自信的。当了一下午的人肉枕头了，一点奖励都没有。别老拿我当挡箭牌啊！我也不知道怎么了，宴会之后娜娜就不怎么理我了。阿丽萨这个人就是这样，忙起来六亲不认。忙也得吃饭，快点的。行行行，帮你拿。他
王小云，我的妈，他又要干嘛呀？喂，哎，高总，出事儿了，和我一起负责开发的那哥们儿不见了。什么叫不见了？他从昨天开始电话就联系不上，我去他租的公寓，结果人已经搬走了，到处都找不到。运石的核心技术，他参与度很高，我担心可能技术外泄。你先冷静下来啊，用尽你一切办法，先找到人。哎，高总，你可一定得帮帮我。什么情况呀？偏偏他这个节骨眼出事儿，我们应该怎么办？喂，罗总。好，我马上上来。罗总说什么？唐小云说的事情，罗总已经知道了，让我马上上去。这么快就知道了？我也在想为什么。你们先回去吧。哎。怎么会这个样子？我有一种不好的预感，但也不是真的吧？高升还没下来，还都一个小时了。现在什么情况？估计不太好。公司对运石的事儿比较在乎，盘子铺的也比较大，该引进的资源都引进了，该宣传也都宣传了。这个时候出现问题，骑虎难下，必须要有一个人承担责任。所以那个人就是高山。这次项目本来就是他负责的，出的事儿，当然第一个先找他。哎，你怎么来了？苏岩同志，你吗？嗯。罗总怎么说？在没有确定技术是否外泄之前，先停止一切资金投入。至于我，停下手头工作，等事情弄明白再说。不是，怎么能先停下来呢？他们不会怀疑是你怂恿的吧？运石的事情只有两种可能：第一，调研不够缜密，没有及时排查隐患；第二，保密不到位。对于运石，最重要的就是技术。唐小云曾经给过我一份核心技术人员的名单，但是我谁都没有发，包括你们。可恰恰是这份名单，成了我有嫌疑的证明。不过，不管是哪种情况，我都有责任。这么做也太武断了，这让公司别人怎么想啊？正是因为不想让其他人有想法，所以罗总才必须这么做。高山现在风头正劲，不只是孙俪，无数双眼睛都在盯着他。而且他又是罗总提拔上来的人，越是这样，罗总越要从重处罚，这样对上对下才有交代。高山。你有没有感觉似曾相识啊？范总当初就是背负着泄密的罪名离开的。现在我遇到了同样的麻烦，我就知道没有表面上那么简单。大家也别太为我担心了。说不定唐小云已经找到人了，我回去还没来得及睡个午觉，就又被叫回来上班了。高总心态能那么乐观，真是太好了。高总实在不小心，也好，多吃点苦头。以后的路才走得顺。孙总，用过的招数拿回来再玩一遍，有意思吗？重要的不是玩多少遍，管用就行了。高山，你完了，跟万家河一样，彻彻底底完蛋了。一定是他，他都承认了。我们没有证据，那也不能坐以待毙啊。我觉得应该先弄清楚事情的原委，到底是唐小云那边出了问题，还是有人偷看了高山的名单
，这样才能顺着找到线索。对，你说的有道理。你把资料都放哪儿了？公司电脑里。对，走，说不定是没线索。我给你写。一会儿咱们先检查办公室，如果找不到东西，我们就去看监控。监控虽然拍不到房间里面，但是……你干嘛呢？找什么呢？订书机不见了，借用一下，逗我玩呢？你觉得我会信吗？你觉得我在乎你信不信吗？电梯，那天在电梯里跟孙离在一起的人是你吧？你们俩是不是早就认识？我不认识他，你不认识他，难怪公司上下没人知道你是怎么混进来的。孙离派你来的吧？是不是因为林沃你来报复高山的？我没有，没有，我打你一顿你就有了。哎，够了。你也觉得是我吗？贝小荣，哎哎，对，你拦我干什么呀？行了，别闹了。高山呢？你怎么知道我在这儿？很难猜吗？轮到自己头上，我才明白当初自己对万总做的事有多荒诞。我记得在医院，万总告诫过我。要放慢脚步，免得落得跟他一样的下场。还真被他说中。你也怀疑北小荣？我没资格怀疑任何人。林沃，你说的对，机遇无数，陷阱也无数。曾经为了名利，我做错过很多事情。我不是个好人，但我想尝试改变。我对你有信心。没错，我可以做到的。是时候开始反击了。别告诉我，你早就做好应付的准备了。运时信息的泄露，我确实早有准备，但现在我有其他的事情要做。走吧，先去百博，我约了阿丽萨。孙总。总部这回真想拿罗总开刀，高山就出这事儿了。这回罗总肯定不会进行插手了。你错了，一个陨石打不到高山，必须再加把火。什么意思？你们早就知道孙离会动手。从孙离让杜飞联系 Charles 开始，高山就已经知道了。Charles 不是你的导师吗？没错，孙离查到我曾经收购的 KW 公司创始人自杀跟我有关，所以他想请 Charles 出面作证，然后在罗总面前彻底摧毁我。我明白了，运石的事情，最多算是你的失职最后降级。可是如果在这个时候 Charles 出来落井下石，那就是坐实了你的做事方式和人品有问题，恐怕你很难再有翻身的机会了。这回罗总肯定当断则断，把高山提出摩天。后天查尔斯到广州，我会安排他和罗总会面，你去接人。记得，万无一失
不过这次，是孙俪搬起石头砸自己的脚。K W 的悲剧本身就是由 Charles 造成的，但是当时呢，他正在跟几个合伙人斗法，身上不能有任何的污点，哪怕只是道德层面的，所以他就推了高山出去当挡箭牌。这件事情啊，只有我们三个人知道。如果孙俪挖的是我之前其他的任何事情，他都很高兴过来再踩我一脚。可唯独 K W 是他最不想再提起的事情，所以他前脚刚跟孙俪打完电话，后脚就把事情告诉了东南。高山已经跟他断绝了一切来往，他找不到高山，没办法，只好来找我。所以现在查尔斯答应帮咱们的忙了吗？他不答应也得答应。明天一早他会来广州，如果我没猜错的话，明天早上孙俪也会动手。林沃，我怕你担心，所以我才没把事情告诉你。你不会生气吧？你觉得呢？我看这下你有的解释了。刚才我抽空把事情告诉了素颜。有你的，又是最后一个让我知道，是不是？我怎么这么倒霉认识了你啊？我都哪在？不好意思啊。安娜，哎，那查尔斯这件事情解决了，那运石呢？运石你你有什么准备？那份核心技术人员名单，假的，真的。但是为了防止孙俪做手脚，我提醒过唐小云，一定要注意身边的动向，还有核心的技术一定要掌握在自己手里。唐小云这个人情商虽然不高，但是论智商，我们在座的所有人都比不过他，所以他身边那个哥们刚有动向就被他发现了。没想到这小子还有点用。可是现在这样的状况，就说明很有可能已经有人动过你的电脑了。运石这个项目从头到尾只有四个人参与，除了苏媛，剩下都有可能。贝小荣就不说了，那冯鑫，冯鑫他来的时机太巧了，而且他这个人特别会权衡利弊，即使再惨，也不太可能会站到我这边来。那你当时还要他？既然孙俪要动手，不派冯鑫，那也会派其他人来。再说，如果我的判断失误，他也是万总的老部下，也算帮一把自己人了。如果是这样的话，为什么不在最早的时候就扼杀呢？第一，他不知道我让你去健身房做实践；第二，或许孙俪等的就是今天。高山，你之前是不是故意让苏媛闹，想要看看他们俩的反应啊？绝对没有。高山，我记住你了，又骗我冲锋陷阵。孙，这会儿真的有事要麻烦你了。